二零一七年，有一名 YouTube 博主前去一个网红景点打卡拍照，不经意间说了一句，感觉这里弥漫着死亡的气息，没想到一语成谶。两年之后，这片网红湖果然浮出了神秘的尸体。在震惊之余，博主才知道，原来在两年前的视频里面，自己离那具尸体有多么的接近，不禁吓出了一身冷汗。哈喽，大家好，我是正正。今天我们来讲一讲这起曾经震惊一个国家的连环杀手事件。首先，我们来看看这个网红湖的视频，真的是非常特别啊！这一抹红更像是用血染出来的，确实让人很新奇。这换作在国内，估计早就人满为患了。可是有的时候，往往越是鲜艳亮丽的东西，越是透露着危险的信号。是的，这里面的红色恐怕是有毒性的。下面我们来简单的了解一下这个红湖，它的全名为米采罗红湖，来自塞浦路斯。这是一个位于地中海东北部的岛国，气候宜人，风景秀丽，常年吸引着许多游客。除了亮丽的风景之外，这里的犯罪率也是非常低的，是一个安全性非常高的国家。米采罗红湖之所以能成为网红打卡胜地，就是因为这抹不同寻常的红色。其实原因很简单，那里以前是一个矿区，早在1923年的时候，英国人找了矿业公司在这片区域提取矿物，而勘探结果表明，不是预期当中的铜矿床，而是金矿床。后来该矿区从1934年运营到1945年便关闭了。到了一九五九年，矿业公司在关闭的金矿床附近发现了新的矿山，也就是现在的米采罗红湖的位置。随后便一直在该地区开采黄铁矿，直到一九六七年，矿山被完全开采后，公司就停止了运营，而该地区却留下了一个火山口。遇到连续降雨后，这个坑就充满了雨水，后来便形成了一个湖泊。可诡异的是，湖水逐渐呈现红色，在这里面，大多数生物都生存不了。经过检测，湖水的 pH 值在两个季节都非常的低。并且重金属严重超标，已经达到了损害周围环境的风险。据专业人士透露，这里的湖水基本上和电池酸度差不多了，足以杀死鱼类，并可能损害人类健康。没想到这片网红湖竟是这么来的。不过总的来说，这个地方较为偏僻，前来打卡的人并不多。可自从2017年6月 ，YouTube 上面的一名旅行博主来到塞浦路斯打卡红湖后，事情似乎在朝着不可收拾的方向发展。这名博主名叫莎拉，来自美国。当她得知红湖的存在后，便和男友商量要前去当地拍摄视频，肯定能够收获不错的播放量。很快，莎拉和男朋友便踏上了旅行。他们带着设备，不远万里的来到了塞浦路斯。在经过长途跋涉后，莎拉和男友翻过了一道低矮的铁丝网，便来到了红湖附近。他们终于抵达了这个神秘的湖泊。紧接着就是拍摄环节。当男朋友在架设备的同时，莎拉无意间说了这么一句话：“我总觉得空气里面弥漫着死亡的气息。”也不知道是莎拉为了节目。效果在故弄玄虚，还是这湖泊的颜色确实是让他瘆得慌。对此，莎拉的男朋友开玩笑说道：“这里确实像极了电影里面发生谋杀案的地方。”边说着，边把镜头切换到湖面。在这个时候，突然有一个奇怪的漂浮物映入眼帘。不过在当时，莎拉和男朋友并没有多想，他们还以为是某个腐烂的原木，而事实上那是一个手提箱。由于莎拉感觉这个地方很诡异，可能是某种气场不对，所以她和男朋友简单拍了点素材，就迅速离开了。晚上，莎拉在社交媒体上传了白天的照片和视频。本以为这次红湖之旅就到此结束了，可没想到，在经历此事两年后，莎拉的 YouTube 后台差点被私信挤爆了。原来，在她曾经拍摄的红湖视频里面，竟然出现过用于抛尸的手提箱。是的，就是那个手提箱。当时离她是多么的近。时间来到2019年4月份，一个德国游客前来打卡红湖。由于刚结束连续降雨，塞浦路斯的景色异常清新秀丽。可在拍摄过程当中，湖面上的行李箱突然翻滚出了一具尸体，这可把游客吓坏了。他立刻报了警。要知道，塞浦路斯一直以来都标榜自己是世界上最安全的国家之一，而这则新闻就像是一颗炸弹，瞬间在整个国家引爆。与此同时，警方立刻将尸体打捞上岸，查明身份。很快，死者的身份信息出来了。他的名字叫做玛丽，是一名三十八岁的菲律宾女佣，于二零一八年五月与六岁的女儿一同失踪，此后便再也没有消息了。此时，警方意识到玛丽女儿的尸体也很有可能在红湖里面，于是就派遣潜水员进行没日没夜的打捞。果然，在二零一九年四月二十日，警方有了新的发现。可结局出乎了所有人的意料，因为那并不是孩子的尸体，而是另外一具成年女尸。同样的尸体也被塞进了手提箱里面，旁边还绑着笨重的水泥块，不知道已经在湖底躺了多久了。经过警方确认。
。这第二位成年女子是二十八岁的阿丽安，和玛丽一样，她也是一名菲律宾女佣。而且在尸体被发现之前也失踪了好几个月，这下好了，基本可以断定这两起谋杀案的嫌疑人是同一个。这一发现迅速让所有的人都震惊不已，塞浦路斯竟然会出现一个连环杀人魔，网红湖也随之成为了网红抛尸地点，简直是天大的丑闻。原本在网上就没有几个博主打卡过，而恰好莎拉就是唯一一个拍摄留念过的人，她的频道也因此变得不得安宁。原来当时她和男朋友误以为是木头的东西，就是凶手用来抛尸的手提箱。再加上她在视频当中多次提到死亡的气息，这让网友们非常好奇，这到底只是巧合，还是真的看到了些什么？不方便透露呢？不管怎么样，消息一出，塞浦路斯当地的居民都愤恨不已，他们指责警方无能，对失踪案根本就不上心。另一边，警方调查了玛丽生前的通话内容和短信记录，发现有一个男人非常的可疑，而且在玛丽失踪前，两人还见过面。很快，警方确认了该男子的身份，他的名字叫做尼克斯，是一名希腊裔的陆军上尉。起初，尼克斯对这起案件矢口否认，他声称自己不认识他们。但经过几天的问审，警方调整了策略，和他打起了心理战。后来，尼克斯突然改变了证词，对这起案件供认不讳。不仅如此，他还摆出了一副玩世不恭的态度，说道：“好无聊，我想进监狱，你们多带点纸来，这样我就能全部写下来。”然而，更让人难以置信的是，尼克斯竟然坦白自己在过去三年里面一共杀害了七名女性，其中两名是受害者的女儿。他利用自己军人的身份，在社交媒体和约会软件上面广撒网，受害者都被他的花言巧语给蒙骗了。再加上有正直的军人身份加持，这些女性便放心大胆地与他见面约会。没想到，在发生关系后，疯狂的尼克斯居然还会痛下杀手，有的时候甚至连受害者的女儿都不放过。对此，他的解释是担心会被孩子指认出来。最好的办法就是一起解决掉，以绝后患。除此之外，他还指认有一具尸体被自己扔进了军队射击场的一口井里。果然，警方在尼克斯所指认的井里面找到了一名赤身裸体的女性，她被床单包裹着，可惜身份尚未查明。另一边，警方推测红湖里面肯定还隐藏着别的尸体，于是加大了搜索力度。由于红湖曾经是一个矿区，湖底有着多年采矿的副产品，能见度非常的低，大大阻碍了对尸体的搜索。好在功夫不负有心人，负责红湖打捞的潜水员又有了新的发现，他们又从湖里面打捞出一个沉重的手提箱。经过法医检查，里面的尸体已经被肢解。出现了晚期腐烂的现象，更重要的是，箱中的尸块分别来自三个不同的人。最后经过 DNA 对比，其中一名死者是菲律宾人，三十一岁的玛丽卡，她也是女佣，早在二零一七年十二月就消失了。还有一名死者是三十六岁的利维亚，罗马尼亚人。他的失踪时间可是要追溯到2016年的9月。第三名死者则是利维亚年仅8岁的女儿。可悲的是，这对母女的失踪案也没有引起警方的注意。根据其中一名死者的朋友透露，当时他有跑去警察局报告失踪案，结果得到警方这样的回复：“恐怕没有人会关心一位菲律宾女佣去哪里吧。”警察就用这么一句话就打发了他，实在是让人心寒。现在就剩下玛丽女儿的尸体还没有找到。据警方推测。他可能在距离矿井的第二个湖里，可是湖水的能见度不足十厘米，里面又全都是化学物质，污染相当的严重。自从开始打捞后，湖面上每天都会有配备声呐系统的船只在进行调查，但直到今天都没有结果。随着案件的调查，外籍佣工这一群体立刻被推上了风口浪尖。据了解，塞浦路斯大约有三万名注册的家庭佣工，其中大部分都是中产阶级家庭雇佣的菲律宾女佣，他们每月的收入大约为四百欧元。远远低于当地最低工资标准。更让人觉得无力的是，即使他们勤勤恳恳的工作，也享受不了最基本的权利，更不要说被平等的对待。要知道，在一个极度依赖旅游业的岛国，出现这样令人不安的大规模谋杀案，影响是相当恶劣的。很快，抗议者走上了街头，他们控诉警方的冷漠、歧视无权无势的外籍佣工，放任连环杀手逍遥法外三年之久。不仅如此，许多外籍佣工都自发来到总统府外进行守夜活动。他们悼念死者的同时，也希望这一群体能够真正得到社会的关注。如果不是被德国游客无意间发现了一具尸体，事情闹大了，警方根本就不可能进行后续的调查。而尼克斯可能会继续在网络上寻找猎物，不知道又会有多少名受害者被抛尸于红湖。古往今来，之所以连环杀手能够有机会多次作案，就是因为他们找准了受害者群体。
。尼克斯知道外籍女佣的社会地位很低，即使死了也无人在意，更不用指望远在国外的家人为他们讨回公道。而洪湖这个地方，除了颜色鲜艳，又有腐蚀性，一般人很难联想到这会成为一个抛尸的地点。两者一结合，再加上警方选择性办案，有关外籍佣工的失踪案件一拖再拖，导致了这个极度猖狂的连环杀手可以逍遥法外多年。这起案件让我想起了上世纪许多连环杀手犯罪的缩影，整个社会的种族歧视、性别歧视、职业歧视等态度，往往会导致某类人群成为特定的受害者群体。在追求正义的道路上，又有警方的腐败或者不作为这一漏洞，大大助长了连环杀手嚣张的气焰，从而导致悲剧接二连三的发生。在某种程度上来说，警方又何尝不是帮凶呢？那好了，本期视频到这里就结束了。如果你们是当时的莎拉，遇到奇怪的手提箱，会不会选择直接打开呢？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。